nombre es Carolina Cabela y soy una de las Young Reporters para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Soy de Buenos Aires, la ciudad que va a realizar los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018. Hoy te voy a mostrar la ciudad y algunas de las cosas que se pueden hacer. Como jugadora de hockey, voy a mostrarte algunos de los lugares en donde se pueden tomar bebidas con un alto contenido de proteínas y además algo que definitivamente no puedes dejar de probar en tus días de permitidos. Todo esto en Buenos Aires. Estamos en un mercado en San Telmo, que es uno de los barrios más populares de Buenos Aires. Este mercado fue construido en 1897 y sirvió como un centro de reunión para los inmigrantes de Buenos Aires. Para el desayuno de esta agradable mañana, voy a tomar un jugo de mango, maracuyá y jengibre. En tan solo 100 gramos de maracuyá, se puede obtener un 36% de la cantidad diaria de vitamina C. El jengibre ha demostrado ser capaz de reducir el dolor físico en un 25%. Y el mango también es nutritivo, pero lo estoy tomando porque es riquísimo. Me encanta venir acá al mercado en San Telmo porque vos podés elegir tu propia fruta y te hacen el jugo al instante. Muchas gracias. Esto es justo lo que necesitaba. Ahora, nuestro próximo destino va a ser en el barrio de La Boca, la casa del club de fútbol de Boca Juniors. Los Juegos Olímpicos de la Juventud se van a realizar en octubre, que es el mejor momento del año para venir a Buenos Aires. Y si te toca un día como hoy, te sugiero que encuentres un lugar relajado para comer al aire libre. Un lugar como este, donde te podés pedir un típico asado argentino. Por supuesto que las proteínas son importantes para tener unos músculos fuertes. Y como deportista, quiero asegurarme de que mis músculos se encuentren de la mejor manera posible para la competencia. Por suerte, en Argentina tenemos una gran cantidad de opciones para conseguir esas proteínas. Todo un buen asado comienza con una proboleta. Es un queso caliente que en este caso está condimentado con orégano y un poco de cebolla y champiñones y siempre se come antes de comenzar un asado. El asado es una de las comidas más famosas de la Argentina. El término asado significan largas tiras de costillas de carne de vaca que se pueden cocinar a la parrilla o a fuego abierto. También se puede comer carne de cerdo o de cordero. Antiguamente, el asado se acompañaba junto con el mate en una típica dieta de los gauchos. Tal vez, si estuvieras en otra parte del mundo, pararías de comer acá. Pero nosotros, los argentinos, amamos nuestros postres. En cada parte de la ciudad se pueden encontrar postres en cada esquina. Ahora bien, ya sé lo que están pensando, pero cada atleta tiene su día de permitido. Y no pueden dejar de venir a Buenos Aires sin probar el dulce de leche. Una caramelo espeso que se lo ponemos a casi todo, desde tortas hasta los helados. También lo usamos en los alfajores, que es mi dulce favorito. Los alfajores vinieron a la Argentina desde España, pero los españoles lo comen solamente durante la Navidad. La buena noticia es que en Argentina los comemos durante todo el año y se pueden encontrar en casi todas partes. Tradicionalmente, un alfajor son dos galletitas con dulce de leche en el medio que puede estar recubierto con chocolate, azúcar glaseado o coco rallado. Esto es solo una pequeña muestra de lo que se puede encontrar en Buenos Aires, un lugar que está lleno de comidas deliciosas y que están esperando que vos las descubras. <música>